ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് മിസോസ് കിച്ചൻ ഒരു അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പാൽ പൊറോട്ട ഒരു അടിപൊളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം വെറും നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൽ പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യാണ് ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ കൊച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൽ പൊറോട്ട നമുക്ക് കിട്ടും മുട്ടയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പാലാണ് ഇളം ചൂടുള്ള ഒരു പാലാണ് പച്ച പാലല്ല പച്ചപ്പാൽ ചേർക്കരുത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പാൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചേർ ഇളം ചൂടാക്കി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പാലും മുട്ടയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴിക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് കണ്ടത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്നൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നോക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇതിനെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തില്ലേ ആ ഒരു ഇതിൽ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നല്ല നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഞാൻ മാവിനെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്ന് ഒട്ടാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നെയ്യ് നമ്മൾ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലായിടത്തും നെയ്യും നമ്മൾ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം പരസ്പരം ചേ ഒട്ടി ചേരാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മാവെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് 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 ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ലെയർ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിനി ഒന്നുകൂടി ഇതിനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം കണ്ടോ ലെയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാവൊന്ന് വിതറി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം മാവിനെ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അടുപ്പത്തൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ 
ആ ഒരു ഭാഗം വെന്തതിന് ശേഷം മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ വേവാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ വേവുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് കൂടി ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നെയ്യൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ നെയ്യും ഇത് നെയ്യും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചേർക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കറിയില്ലാതെ വെറുതെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പാൽ പൊറോട്ട കഴിക്കാവുന്നതാണ് കറി തന്നെ വേണമെന്നില്ല വേണം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റോ മട്ടൺ റോസ്റ്റോ എന്ത് കറിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം മുട്ട കറി വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം പാൽ പൊറോട്ട ഇവിടെ വേവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ പൊറോട്ടയൊക്കെ ഇവിടെ വേവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാൽ പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ